뉴욕의 그 유명한 엠파이어 스테이트의 전망들은 이제 작별을 고해야 할것 같습니다. 이진 안녕. 바이바이. 여기 뉴욕의 새로운 전망대가 새로 등장했습니다. 아 정말 끝내줍니다. 말이 필요 없어요. 지하 입구로 내려가기 전에 커다란 아트웍이 있어서 그거 구경하는 중입니다. 디지털 아트인데 꽃이 피고 지는 연출이 아주 훌륭합니다. 이렇게 지하로 내려가면 썸밋 원 밴더빌트 입구가 있습니다. 서울에서도 63빌딩 전망대는 안 가봤고 그다 감흥이 없을 것 같아서 안 가려고 했었는데 여기는 정말 차원이 틀려요. 입장료는 낮과 밤에 틀리는데 오후 3시부터는 10달러씩 더 비싸게 책정돼서 대략 아, 70달러 정도 합니다. 서밋 원 벤더빌트의 홍보 영상을 보여줍니다. 잔뜩 기대감을 부풀게 해주는 영상입니다. 들어갑니다. 과연 어떤 곳인지 정말 기대됩니다. 이렇게 영상을 보고 나면 입장 팔찌를 줍니다. 전망대를 가기 위해 신발 도신을 신어야 되죠. 도신을 다 신고 나면 사진 찍는 곳으로 갑니다. 나중에 사진을 합성해서 현상해 보는 건데 일단 가볍게 사진 찍고 나중에 사진 나오는 거 봐서 기념으로 찾으면 되지만 저는 안 찾았습니다. 가격도 많지 않거든요. 이렇게 시종일관 약간 신비스럽고 과학적인 느낌이 나는 음향이 계속 흘러 나옵니다. 뭔가 되게 신비스럽죠? 이제 91층으로 가는 엘리베이터를 탑니다. 여기가 1차 앞권입니다. 왠지 우주로 나가는 그런 기분이 듭니다. 엘리베이터 조명도 들어왔다 나가고 사운드가 아주 기가 막히죠. 완전 무슨 우주보 입은 우주인 된 듯한 그런 기분입니다. 초고속 엘리베이터를 타고 쭉 올라갑니다. 우주선 타고 쭉 오르는 그런 기분이고 
이렇게 내리면 푸른 조명이 가득한 곳으로 들어갑니다. 온통이 거울방이에요. 여성분들은 치마 차림은 금지입니다. 정말 환상적인 분위기를 자아내죠. 자유롭게 놀 수도 있고요. 시내가 한눈에 다 보입니다. 정말 아찔아찔 하면서 신비로운 분위기가 납니다. 이날은 비가 조금 와서 흐린 뉴욕의 느낌이 한층 더 분위기 있게 다가옵니다. 구경꾼들이 아주 신났어요. 360도의 뉴욕을 바라볼 수 있으니 정말 기가 막힙니다. 다른 곳은 이렇게 현대적인 조형물이 널려져 있습니다. 유기적인 형태를 마치 물방울 같기도 한데 뉴욕의 직선적인 느낌과는 참 대조됩니다. 안개가 자욱한 뉴욕 풍경 정말 환상적입니다. 또 다른 방은 이렇게 은색 풍선이 한가득합니다. 풍선을 던지기도 하고 터뜨리기도 하고 마치 놀이터 같아요. 91층의 높이에서 마치 중력이 없어진 듯 합니다. 
해가 지는 풍경은 정말 멋지죠. 개와 늑대와의 시간이 시작될 무렵의 뉴욕 밤 풍경을 상상합니다. 거대한 실내 공간, 그리고 바깥의 풍경. 번갈아 보면 정말 아찔아찔합니다. 유리로 반사되는 풍경이 정말 공간감을 사라지게 만들죠. 자 슬슬 뉴욕의 건물들이 하나둘 불을 밝히기 시작합니다. 엠파이어 스테이츠 빌딩 너머로 석양이 지기 시작하죠. 마치 장난감 같은 뉴욕의 풍경 너무나도 아름답습니다. 저기 보이는 왕관 모양의 크라이슬러 건물은 언제 봐도 멋있죠. 정말 뛰어난 건축물인 것 같습니다. 뉴욕의 트레이드 마크죠. 어둑어둑해지면서 실내의 조명도 바뀌고 바깥의 풍경이 더욱더 아름답게 드러납니다. 거대한 하늘을 연상케 해주는 영상을 보고 난후 다시 엘리베이터를 타고 내려옵니다. 다시 우주선을 타고 지구로 도착해야 하는 시간이죠. 그야말로 우주여행을 다녀온 그런 기분입니다. 이렇게 나오면 기념물을 파는 곳이 있죠. 뉴욕의 밤거리 저 멀리 도서관도 보이고 길거리에서 연주를 하는 음악이 흘러나옵니다. 이곳이 바로 뉴욕입니다. 늦기 전에 예매해둔 오페라의 이름을 보러 빨리 가야겠습니다. 아쉽게도 뮤지컬은 촬영 금지라서 지문미 